Yo, what's up, pinig mga ma'am, sir? So, yan, welcome back sa channel natin. So, ngayon, just a quick build showcase ni Razor para sa mga nag start pa lang dyan sa Genshin Impact and hindi pinalad ng mga 5-star na character. And ang nakuha niya, for example, is uh, Razor, gaya ng gamit ko ngayon. So, just a quick uh, showcase ng uh, build or setup na ginagawa ko kay Razor. Kung paano ko napataas yung damage niya. Kung nakikita niyo sa stream ko, if you've been following me on Facebook, before or actually last week lang damage ni Razor ko with Thundering Fury na set parang around 500-700 lang puro attack percent pa yun na yung pinaka base stats niya so until nagtry ako mag mix and match ng gamit na may mas better na stats like ng critical so ito pa ito sa inyo sa so, weapon to isang mabilis lang so prototype ammunition yung gamit ko ayan so refine to pa lang siya kasi up until now wala pa rin nung nakukuha ng duplicate nung uh, yung outlander na claymore para maparefine natin siya so parang tumal nag AR-40 na ako lahat-lahat wala pa rin ako nakukuha sa mga bosses so ayan pero 70, level 70 na yan so sa artifact ito yung gamit ko Pag, kung titignan nyo yung set effect nya sobrang basic nung set so berserker saka sojourner so at least tig to 2 piece lang yung kinuha ko so sa berserker kailangan ko kasi yung crit rate nya 12% and then sa sojourner naman attack 18% So start tayo sa sa crown. So yan, maganda yung base da, uh, base stats na nakuha ko sa crown ko. 46.4 siya at level 16. Pero yung substats kita niyo naman basura, di ba? HP, HP flat, energy recharge, defense uh, percent. So hindi pa to actually yung magandang best na stats, pero preferred ko kasi rito is yung crit damage. Parang yan pala yung gamit na meron ako para magbigay ng mas mataas na critical damage kay Razor. So next sa goblet or your cap Gamit natin, Berserker. Uh, ito. Ito, medyo maganda to kasi nakuha ko sa physical damage bonus. So, kung titignan nyo, si, uh, si Razor, pag nag a kayo ng Razor nyo, ang tumataas sa kanya is yung physical damage bonus. Kasi more, mostly talaga, most of the time, pang physicalan talaga si uh, Razor. Though, bag pwede rin mo kayo mag-build ng elemental or gusto nyo half-half, half, half, half uh, physical, half elemental. Pero for me, gamit ko more than physical. So, pinapatas ko talaga yung damage output ni Razor. So, having this physical damage bonus na goblet, eh, malaking bagay para mas pataas yung uh, pinaka-damage ni Razor. Sa abstats, hindi pa rin ito ganun ka-perfect. Ito nyo naman, attack lang ang maganda rito. Then, the rest, recharge na. Defense flat, HP flat. Ito, para lang mapunan yung gamit ko sa timepiece since wala naman tayong tig makukuha sa third na 3 sets or 5 you know, sets so ito naghanap lang ako ng may attack and then crit rate since kailangan ko is mataas ang crit rate ko dahil nga meron mataas ang crit damage natin so sayang kung mataas ang crit damage mo pero hindi naman tumatama hindi naman lumalabas dahil sobrang bababa ng uh, crit rate mo so sayang lang yung crit damage so mas maganda mapatas nyo rin yung crit rate. So, sa feather, eto, so junior. Sa feather, guys, actually, pag magbe-build kayo, ito lang tatlong iintindihin nyo. Crown, goblet, or cup, and then timepiece. Ito kasing feather saka flower. Fix na yung main, uh, fix na yung main stat yan or yung pinaka-base stats niya. Fix na yan. Kahit anong set ba yung makuha nyo, laging attack yan. Pag tatalunan nyo na lang dyan is yung sub, uh, yung sub stats niya. So, sa akin, sinuwerte tayo. Medyo maganda nakuha natin. So, defense percentage, critical damage, crit rate, And then, attack percent. So, yan. And then, sa flower. Yan, berserker. So, kita nyo. Yan din. Ganun din, guys. Same thing. Kahit anong, kahit anong set item pa yan, fix yan. Na HP lang yan na flat. So, subset lang ulit ang aasahan nyo sa dalawang yan. So, sa akin, ako ko naman, attack, critical damage. So, hindi pa rin ganun ka-perfect. Mas okay, sana ito kung may crit rate pa. So, ito, attack, flat, elemental mastery. So, yan. Yan ang build ko kay Razor. Kaya, tumaas yung damage ko from 500, 700. Tapos, sobrang bihira ako nagwa 1K noon like last week lang sa stream natin. Until this week, nag-try tayo mag mix match ng gamit then ayan na nga guys from 500 na mapadamit siya natin si Razor ng sobrang taas ng jump like 4,000 uh, 3,000, 4,000 pinaka highest ko is 6,000 uh, 7,000 so yun so ang thing ko nangyayari ron is since gamit ko yung uh, prototype Aminus or Prominus na tinatawag ko alam nyo yan guys so thing ko pumapatong yung 300% dun sa pinaka critical damage output pa ni Razor ko so nagpapatong sila kaya kaya naabot ko yung ganong 7,000 na damage pero madalas na siyang mag more than 1,000 lagi na damage. May kukumpara ko siya dun sa old na set ko before which is yung Thundering Fury tapos puro at uh, attack percentage pa yun guys. So, attributes natin. Pakita ko sa inyo. Mabilis lang. So, crit rate natin. 25.4 uh, 
I'm planning na tinatarget ko na mapa at least almost 50% or 50% kung kaya to. Kaya gusto ko makuha yung battle pass na Claymore para ma- mapag-experimentohan natin kung mas worth it magamitin yung battle pass sa weapon na may crit rate pag mataas na. Kung magiging consistent na mataas yung critical ni Razor pag gagamit ko yun. So, yun ang, yun ang deciding point ko kung gagamitin ko ba till, until the end yung prototype Aminus kung wala tayo makukuha ang gravestone. So, it's either, oh. pro, uh, it's either the prototype Aminus or or yung battle pass na Claymore. So, yan. Critical 25.4. Critical damage 112.6. Then, physical damage bonus natin 66. So, yan. Si Razor yan na level 70. So, talents natin. So, sa mga bagong ba, mga bago pa lang dyan sa game na to, huwag nyo madali yung progress ng character nyo. Ipunin nyo guys, ang, ang importante rito is yung mga materials na ginagamit nyo para i-ascend yung character nyo, yung talent, yung mga talents nila yan, yung para, para sa skill, and then pang ascend din ng weapon nyo. Yun yung mga importante rito guys. Kaya huwag nyo masyadong ibuhos yung resins nyo or yung, yung fragile resins nyo yung nasa bag yung binibigay na, uh, na libre para lang sa pag ng set. Kung tingin nyo okay naman na yung set nyo, mag-start na kayo mag-form ng uh, ascension materials. That's sobrang hirap na pagdating ng higher level. So, yun yung mga advice na may sa inyo para at least nafo-focus nyo yung pagpapalakas sa karakter nyo. Saka mag-focus muna kayo sa group. Sa, siguro isang group. Apat, siguro apat. Or kung marami naman na kayong hero. Focus muna kayo sa isang group para hindi masadong kumakalat yung uh, resources nyo. Yung pera, ang pera, pag dating yung higher level, pag masyado na kayo maraming pinalakas kasi ang hirap nang kumuha ng mora, yung pinaka, pay, uh, pinaka pera dito in game. So, kailangan pag-isipan yung maigi yung gagawin yung desisyon pag uh, mag-upgrade or magpapalakas kayo ng mga character nyo. So, yun lang guys. Pinakita ko lang yung uh, build ng Razor ko kung paano lumakas yung damage niya from hundreds to thousands. Uh, sa, you know, paggamit lang ng, paggamit lang ng mga basic na set uh, set items or set artifact na makukuha nyo level 30, 35 at least 3 star 4 stars so yun guys sana nakatulong yung mga sana nakatulong yung pakita ko sa inyong uh, showcase ng build ko kay Razor hindi pa to yung perfect na build na hinahanap ko so kung mga nakatuto kayo sa stream natin alam nyo guys we've been we've been farming uh, gladiator saka bloodstain para mapag-practice ulit tayo ng mas better na uh, set para kay Razor ang target natin mapataas natin yung damage ni Razor at least mag 10,000 plus eh, hindi kung hindi man every attack at least mas madalas na 10,000 plus yung damage kung possible kaya yun so yun lang guys so uh, again if you gusto nyong makita siya or makita sa Razor live in action sa stream natin check nyo lagi yung Facebook natin so that's facebook.com slash dadsgamingph live tayo almost every day yung guys Tuesday to Sunday 11am ng umaga. So, yan. Yeah, Kita-kita tayo. Now, huwag nyo rin kalimutan i-like and i-share itong video natin. If may mga questions kayo, feel free na mag-comment down below. Or, you know, pagka-live tayo, pwede na kayo magtanong para masagot natin siya real time. So, syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin. Almost 3,000 subscribers sa tayo. Maraming salamat sa mga supporta nyo, guys. Kita-kita, Gits. Kita-kita. Kita-kita in-game. And, kita-kita next video. Cheers.